రాకపోతే <laughs> 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 రోజు చదివినప్పుడు బాగా చిరాక్ ఎప్పుడైనా వస్తే ఏం చేస్తారు బుక్ ని రాదండి నాకు బుక్స్ అంటే ఇష్టం గానీ చదివిన చదవంగానే నిద్ర వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నిద్ర కావాలంటే బుక్ తీసుకుని చదువుతుంది అలా ఏమైనా మీకు వస్తాయేమో అని చెప్పి లేదా బాగా ఇష్టం బుక్స్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ మీరు మీ పేరు అంటి కే సులోచన కే సులోచన స్కూల్లో అడిగినప్పుడు కూడా అలాగే చెప్పేవాళ్ళ ఇంటి పేరు ఖచ్చితంగా చెప్పేవాళ్ళ చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయిపోయినట్లుంది ఓకే ఏం చేస్తూ ఉంటారు హౌస్ వైఫ్ ఖాళీ టైమ్స్ లో ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఏం లేదు వాచింగ్ టీవీ వాచింగ్ టీవీనా మంచిగా ఆడవాళ్ళకి టీవీ మంచి నేస్తాం అండి ఖాళీగా ఉన్నంతసేపు టీవీ చూస్తూ ఉంటారు ఎవరిని అడిగినా వాచింగ్ టీవీ వాచింగ్ టీవీ వాచింగ్ టీవీ అనమాట ఈవినింగ్ వాకింగ్ ఈవినింగ్ వాకింగ్ వెళ్తారా ఓకే తప్పకుండా వెళ్తారా ఓకే అండి చిన్న జోక్ వేసారా ఆంటీ అంతే మిమ్మల్ని హత్య కాదు ఓకే ఖాళీ టైమ్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఖాళీ టైమ్స్ లో మ్యూజిక్ పాటలు అంటే బాగా ఇష్టం పాటలు అంటే బాగా ఇష్టం మరి పాటలు పాడుతూ ఉంటారు ఓన్లీ విండో మరి ఇష్టం ఓకే ఆంటీ నెక్స్ట్ మీరండి నా పేరు ఉషా అండి నేను టీచర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను నాకు ఖాళీ టైం అంటే చాలా తక్కువ అండి నేను ఇంట్లో పిల్లలకి నా పిల్లలకి నేనే స్టడీస్ హోంవర్క్స్ అవే సరిపోతాయి ఇంకా సో వాటితో మీ రోజు టైం అయిపోతుంది ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇంటి ఓనర్ గారితో మాట్లాడబోతున్నాం అండి ఇంత బ్యూటిఫుల్ హౌస్ వాళ్ళది అనమాట మీ పేరు రేవతి ఏం చేస్తూ ఉంటారు హోమ్ మేకర్ ఓకే మీకు ఇక్కడ చాలా చాలా ప్లేసెస్ లో ఉన్నాయని నాకు అర్థమైంది ఆ ప్లేసెస్ గురించి ఒకసారి నాకు చెప్తారా అంటే మామూలుగా ఫ్యామిలీస్ మా బావగారు అందరూ కలిపి కంబైన్ బిజినెస్ అనమాట ఓకే అందరూ కలిసి బారిన్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి ఓకే హవేలి రెస్టారెంట్ కూడా మీదే కదా దాంట్లో ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది అండి నేను ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్ టు భద్రాచలం వెళ్ళేటప్పుడు హవేలీలో ఫుడ్ తింటూ ఉంటాను అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా ఫేవరెట్ ప్లేస్ అండి నిజంగా చాలా బాగుంటుంది అక్కడ బిర్యానీ మీరు కూడా ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు టేస్ట్ చేయండి మీకు ఇక్కడ నచ్చేస్తుంది చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇంకా ఏం ప్లేసెస్ ఉన్నాయండి మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ మామూలు కృష్ణ బారిన్ రెస్టారెంట్స్ ఉంది కృష్ణ హోటల్ పార్క్ రెస్టారెంట్ ఓ చాలా ఉన్నాయండి మీకు అయితే రెగ్యులర్ ఉంటది ఏదైనా కొత్త చెప్పచ్చు కదా అంతేనా ఓకే నెక్స్ట్ మీరండి మీ పేరు మీరేం చేస్తూ ఉంటారు హౌస్ వైఫ్ అని చెప్పి అంత గట్టిగా చెప్పారంటి మీ హాబీస్ ఏంటండి ఏం లేదండి ఖాళీ టైం అప్పుడు టీవీలు చూస్తూ ఉంటాను ఇంట్లో పనులు చేసుకుంటా ఉంటాను అన్ని పనులు మీరే చేస్తారు ఇంట్లో లేదు లేదు 
అన్ని పని అమ్మాయిలు మీకు వచ్చి అన్ని పనులు రావచ్చు అన్ని చేస్తాను ఓకే కానీ ఇప్పుడు చేయలేం కదా ఇప్పుడు చేయలేము నేను కూడా చేయలేకపోతున్నా అంటే బిజీగా ఉంటున్నాను కదా అని చెప్పి చేయలేకపోతున్నా నాకు కూడా అన్ని పనులు వచ్చు కాకపోతే చేయలేకపోతున్నాను సో అంతేనండి మీ హాబీస్ అవన్నీ అంతేనండి ఓకే ఇలా మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోవడం మీతో మాట్లాడడం హవేలీ రెస్టారెంట్ గురించి ఎస్ పార్క్ గురించి తెలుసుకోవడం నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉందండి మళ్ళీ మనం అందరం లాస్ట్ లో ఒకసారి కలిసేద్దాము ఇప్పుడైతే రెసిపీ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఈ రోజు మీరు చేయబోయే వంట ఏంటండి కంది లివర్ ఫ్రై కంది లివర్ ఫ్రై అంటే ఇప్పుడు మనం కందిపప్పు లో లివర్ నేసుకుంటాం అదేనా లేదండి కందిపప్పు నానబెట్టి దాన్ని ఎగ్ ఎంట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని కుక్కర్ లో కుకింగ్ చేసి దాన్ని ముక్కలుగా కట్ చేసి చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు ఇది నాన్ వెజ్ ఐటమ్ కాదా కాదండి వెజ్ అయ్యో నేను లివర్ అంటే అంటే నేను నాన్ వెజ్ ఐటమ్ ఏమో అనుకున్నాను ఏదో పప్పు ఉడక పెట్టి దాంట్లో లివర్ ముక్కలు వేస్తారేమో అనుకున్నాను సో ఇది ఏదో కొంచెం డిఫరెంట్ ఐటమ్ లా ఉందా అంటే దానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ చెప్పేస్తారా ఫస్ట్ నూనె అండి అల్లం పేస్ట్ కాజు పేస్ట్ గరం మసాలా సోయా సాక్స్ పసుపు కారం ఉప్పు కొబ్బరి పొడి ఉల్లిగడ్డ చిల్లీ సాక్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ నేను ఫ్రై చేసుకుంటాను ఈ ముక్కలు సో ఫస్ట్ వీటిని ఎలా తయారు చేస్తారో చెప్పండి ఇది కందిపప్పు ఉదయం నానబెట్టి సాయంత్రం వెడ్ గ్రైండర్లో రుబ్బి దాన్ని మళ్ళీ దాంట్లో పచ్చిమిర్చి అల్లం ఎల్లిపాయ ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసి దాన్ని బాయిల్ చేశాను అంటే ఇడ్లీ కుక్కర్లో ఇడ్లీ కుక్కర్లో వేసి బాయిల్ చేసాను చేసి ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి తీసుకొచ్చాను ఓకే అండి ఇవి చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అండి కందిపప్పుని మార్నింగ్ టైం నానబెట్టిన తర్వాత దాంట్లో కొద్దిగా వెల్లుల్లిపాయలు అండ్ పచ్చిమిరపకాయలు వేసి గ్రైండ్ చేసేసి మన కుక్కర్ ఉంటుంది కదా అదే ఇడ్లీ వేసుకునే కుక్కర్ ఆ ఇడ్లీ కుక్కర్లో ఇడ్లీ లాగా వేసేసుకుని అవి ఉడికిన తర్వాత వాటిని తీసి ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలండి కట్ చేసుకున్న తర్వాత దాంతో మనం రెసిపీ తయారు చేసుకోవాలంట ఓకే ఆంటీ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి వీటితో ఫ్రై చేస్తాను ఫ్రై చేద్దాం ఫస్ట్ ఈ వంట ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నారండి మీరు మా అక్క దగ్గర అక్క దగ్గర నేర్చుకున్నారా నేనైతే ఎప్పుడు వినలేదండి అసలు పేరే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి ఇవి కంది ఈ కుక్కర్ లో చేసి డీప్ ఫ్రై చేస్తాను ఓకే అండి ఇప్పుడు వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలా ఓకే అయిపోయినట్టేనండి అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ నేను వీటిని తీసి వేరే బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో మళ్ళీ తాగి ఉల్లిగడ్డ పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి అల్లం పేస్ట్ వేసుకుంటానండి ఉప్పండి ఉప్పేస్తున్నాను చిట్కా చెప్పండి ఉషా గారు 
ఇప్పుడు మనం పిండోంట్లో ఉండేటప్పుడు నూనె వస్తాం కదండి ఆ నూనె ఎక్కువగా పిండోంట్లో లాక్కుండా ఉండాలంటే ఆ నూనెలో కొంచెం ఉప్పు వేస్తే ఆ నూనె ఎక్కువ లాక్కుండా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం పాలు పోసామా పాలు అంటే కాచిన పాలా లేకపోతే పచ్చిపాల పచ్చిపాలు పచ్చిపాలేనా ఓకే ఏంటంటే పిండి వంటలు చేసేటప్పుడు నూనె ఎక్కువగా పీల్చుకుండా ఉండాలంటే దాంట్లో ఉప్పు వేసుకోవాలా పిండి కాగే నూనెలో కాగే నూనెలో ఓకే కాజు పొడి జీడిపప్పు పొడి కొబ్బరి పొడి కొబ్బరి పొడి ఓకే నెక్స్ట్ అంటే గరం మసాలా గరం మసాలా సోయా సాస్ సోయా సాసా తప్పండి అదేంటండి చిల్లీ సాస్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ రెడ్ కండి లివర్ రెడీ అయిపోయింది మీరు చూసి చెప్పాలి తప్పకుండా అండి కంది లివర్ రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను దాన్ని టేస్ట్ చేసేబోతున్నాను రెసిపీ అయితే చూడడానికి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉందండి ఎప్పుడు నేను వినలేదు నేను టేస్ట్ కూడా చేయలేదు సో ఇప్పుడు నేను దాన్ని టేస్ట్ చేస్తున్నాను డిఫరెంట్ వెజిటేబుల్ లాగా ఉంది తినుంటే బాగుందా అండి డిఫరెంట్ ఒక వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి కదా సో అలాంటి వెజిటేబుల్ లాగా అనిపిస్తుంది ఆ కందిపప్పుతో మనం రెగ్యులర్ గా ఏం చేసుకుంటాం మహా అయితే పప్పు లేకపోతే సాంబార్ పప్పు చారు అంతకు మించి అయితే మనం ఏమీ చేసుకోలేము ఒక స్నాక్ ఐటమ్ ని కందిపప్పుతో చేసుకోవచ్చు అని ఈ రోజు మనకి ఉషా గారు చేసి చూపించారు రెసిపీ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసేయండి మీకు కూడా నచ్చిస్తుంది కృష్ణవేణి గారు ఏ ఐటమ్ చేస్తున్నారండి కాకరకాయ చట్నీ కాకరకాయతో చట్నీ ఓకే దానికి కావాల్సిన ఐటమ్ చెప్తారా కాకరకాయలు ముక్కలు చింతపండు కారం ఉప్పు పసుపు మెంతపిండి ఎల్ ఎల్లుల్లి ఓకే అండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఆయిల్ పోసి స్టవ్ వెలిగించి ఆయిల్ పోసి నీకు నీకు బుద్ధి రాదా ఎన్నిసార్లు అడిగినా నాకు నాకే క్వశ్చన్ అండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి స్టవ్ వెలిగించాలి అబ్బా ఉషా గారు ఇంతసేపటికి నమ్మారండి మీరు వేసిన జోక్ మీకు ఎంత మంది పిల్లలండి ఒక్కడే బాబా అండి తను ఏం చేస్తూ ఉంటాడు బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ అండి బాగా గారబ్మా ఎప్పటి నుంచి మరి తను హాస్టల్ లో ఉంటున్నాడు కదా మీరు మిస్ అవట్లేదు తను మిస్ అవుతుంది కానీ కొన్ని కావాలంటే కొన్ని వదులుకోవాలి కదండి మీరు తను చదువుకునే టైం అవునండి వేడైందా అండి వేడైంది ఓకే కాదు రౌండ్ పీసెస్ గా చేసుకోవాలి అవును అవును అంటే మీకు వచ్చా అండి కాకరకాయతో పచ్చడి అలాంటివి పెట్టలేదా కూర ఫ్రై ఎక్కువగా చేస్తున్నారు మంచి కరకర లాడేటట్లు ఏం చేయాలి కదా ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలండి కొంచెం పసుపు అంటే కొంచెం మెంతపిండి లైట్ గా ఇది చేదు ఉంటది కదండి మెంతపిండి 
ఈ కాకరకాయ చేదు కాబట్టి కొంచెం లైట్ గా వేసుకోండి ఉడకబెట్టుకోవాలండి చింతపండు నానబెట్టుకుని ఒక రెండు గంటలు నానబెట్టుకుని తర్వాత దాన్ని మొత్తం రసం తీసేసి ఉడకబెట్టుకోవాలి పులిహార పులుసు లాగా లేదండి ఉడకబెట్టి ఇప్పుడు కారం అండి వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి కొంచెం దంచారండి చెప్పచ్చు కదండి మా గురించి ఈ కాకరకాయలు షుగర్ పేషెంట్కి మంచిదండి వెయిట్ లాస్ చేస్తుంది చింతపండు సీ విటమిన్ ఉంటుంది ఇందులో మెంతు పిండి కూడా షుగర్ పేషెంట్స్ కి చాలా తగ్గిపోతుంది షుగర్ వేరే చట్నీలతో కంపేర్ చేస్తే ఈ చట్నీ బాగా ఇప్పుడు పోపు పెట్టేసుకున్నాం కొంచెం ఆయిల్ అండి కొంచెం వెల్లుల్లి దంచిన ఉంచండి అలాగే ఇందులో చింతపండు అవన్నీ ఫ్రై చేసాము చింతపండు చింతపండు రసం కూడా పులుపు కదా అండి కాకరకాయ చట్నీ రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను దాన్ని టేస్ట్ చేసేస్తున్నాను నిజంగా చాలా బాగుందండి అస్సలు చేదు లేదు నేను కాకరకాయ అంటే కొంచెం చేదుగా ఉంటుందేమో అనుకున్నా ఒక ముక్క కొరికినప్పుడు కొంచెం టెన్షన్ ఉంది బట్ తిన్న తర్వాత చాలా అంటే చాలా బాగుంది మొత్తం తినేశాను చాలా మంది ఏంటంటే ఎక్కువగా కాకరకాయ ఫ్రై ఒకటి కాకరకాయ పులుసు ఒకటి రెండు రెసిపీస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు చట్నీస్ ఎక్కువగా తినాలనిపిస్తుంటుంది వాళ్ళకి షుగర్ ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే కాకరకాయ చట్నీని ఇంట్లో కనుక చేసుకుని తినండి చాలా హెల్త్ చాలా మంచిది అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఒక మంచి రెసిపీని మా కోసం తయారు చేసి చూపించినందుకు
गुर्तुटी अरकू फाचु